আমরা যখন আমরা তো স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যেমন হ্যান্ড ক্যালকুলেশনটা জানতে হবে সেরকম আমাদের ট্রেন্ড অ্যানালিসিসটা আমরা সফটওয়্যারে করব এখন সফটওয়্যারে করতে গেলে আমাদের প্রথমে দুইটা পার্ট আছে আমাদের সফটওয়্যারে যে কোনো সফটওয়্যারে কাজ করার দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইনপুট আর একটা হচ্ছে আমাদের ওখান থেকে কি আউটপুট আমরা নিব সে এখানে আমাদের যেমন আমাদেরকে এখানে বলতেছে আমরা কি কোড ইউজ করব এরপরে আমাদেরকে যখন যাব আমরা নর্মাল যদি গ্রিড গ্রিডে যদি যাই এক ভার্সন মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় আমরা যখন যাই তখন আমরা দেখব যে আমাদের এই ডিফাইনে অনেক কিছু আমাদেরকে ইনপুট দিতে হবে মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় আমি আবার একটু ওপেন করি সফটওয়্যারটা এখানে যখন আমরা আসবো আসার পরে দেখবো এখানে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস বলতেছে অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস এর অনেকগুলো প্যারামিটার আছে অনেকগুলো প্যারামিটার আছে যেমন এখানে আমাদের ইউনিট ওয়েট কত হবে মুরু লস অফ ইলেকট্রিসিটি পয়সন রেশিও সো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে যে ম্যাটেরিয়াল যে প্রপার্টিস যে ব্যাপারগুলো এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এগুলো যখন আমরা জানব তারপরে আমাদের সেকশন প্রপার্টিস সেকশন গুলো ইনপুট দিতে হবে আমাদের লোডস লোড প্যাটার্ন গুলো লোড গুলো কিভাবে আসবে সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে এবং অবভিয়াসলি লোড কম্বিনেশন সো এরকম অনেকগুলো ইনপুট আমাদের থাকবে এবং ইনপুট গুলোর পরে যখন ইনপুট গুলোর ভালোভাবে দেওয়া দিয়ে দিতে পারবো আমরা এবং এরপরে মডেলিংটা যখন আমরা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পারবো তখন আমরা আউটপুট নিয়ে চিন্তা করব তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আসলে আমাদের মোটামুটি শেখার জন্য তিনটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ইনপুট দেওয়া সফটওয়্যারে ঠিকভাবে ইনপুট দেওয়া এবং ইনপুট দেওয়ার জন্য আমাদের নেসেসারি যে থিওরি গুলো লোড ক্যালকুলেশন গুলো সেগুলো আমাদেরকে এক্সাক্টলি ভালোভাবে আমাদেরকে জানা লাগবে তাহলে আমরা হচ্ছে লোডের থেকে শুরু করে যত ইনপুট দেওয়া আছে সেই ইনপুট গুলো আমরা দিতে পারব দুই নম্বর হচ্ছে সাকসেসফুলি আমাদেরকে মডেলিংটা কিভাবে পারফেক্টলি বা কারেক্টলি করা যায় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং থার্ড যে স্টেপ সেটা হচ্ছে আউটপুট নিয়ে কাজ করা তাই আউটপুট নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের কি জানা লাগবে অবভিয়াসলি আমাদেরকে প্রত্যেকটা ডিজাইন হ্যান্ড ক্যালকুলেশন গুলো আমাদেরকে জানা লাগবে একটা কলম কিভাবে ডিজাইন হয় একটা বিম কিভাবে ডিজাইন হয় সেগুলো আমাদেরকে জানা লাগবে তাহলে আমরা এই টাইপস এর আউটপুট নিয়ে আমরা জানতে পারবো সো এই এইটাকে উদ্দেশ্য করে আমাদের যে কোর্সের যে ক্যারিকুলাম সেটাকে সাজানো হচ্ছে প্রথমে আছে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু আর সিসি বিল্ডিং ডিজাইন এর মধ্যে কি কি থাকতে থাকতে হবে আমাদের নর্মাল স্ট্রেস স্ট্রেন মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেন্টার অফ ডিজিটি ফ্রেমিং সিস্টেম আমাদের কোডে কি ফ্রেমিং সিস্টেম গুলো আছে ফ্রেমিং সিস্টেমের ধারণা ফ্রেমিং সিস্টেমে কিভাবে লোড পাথ গুলো যাই সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং অবভিয়াসলি ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টিস তো অবশ্যই আছে সো আমি যখন একটা লোড পাথ বা ফ্রেমিং সিস্টেম কেন লাগবে যদি আমরা একটা আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং করার পাওয়ার পর আমরা কোন কনসেপ্টে আসলে কলাম বিমগুলো 
দাঁড় করাবো সেটা তো অবশ্যই লজিক আছে সো ওই লজিক গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আমরা একটা আর্কিটেকচার ড্রয়িং পেলাম পাওয়ার পরে আমরা কলাম গুলো সেট করব কলামের সাথে বিম বিম গুলো সেট করব সো সেটা কিভাবে কোন লজিকে করব সেটা জানার জন্য অবশ্যই আমাদের এই ধরনের ইনপুট আমাদের এই ধরনের ইন্ট্রোডাক্টরি আমাদের ক্লাস হবে এরপর এরপর আমরা হচ্ছে বললাম যে আমাদের লোড ইনপুট দিতে হবে এবং লোড ইনপুট দেওয়ার জন্য আমাদের লোড তো সাধারণত দুই ধরনের আছে একটা ভার্টিক্যাল লোড এবং ল্যাটারাল লোড বা আমরা অনেকে ইনভাইরনমেন্টাল লোডও হিসাবে চিনি এটা আমরা নর্মালি হচ্ছে দুইটা লোড হিসাবে আমরা কাউন্ট করি কারণ আমাদের লোড পাতও আসলে দুই ধরনের লোড নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় একটা গ্রাভিটি লোড আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল লোড সো ভার্টিক্যাল লোড কি কি আছে সেগুলা কিভাবে ক্যালকুলেশন করে আমাকে ইট্যাপসে ইনপুট দিতে হবে সেগুলো আমরা আমাদেরকে অবশ্যই ইট্যাপসে যাওয়ার আগে অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে নাহলে ইট্যাপসে আমরা শিখলাম কিন্তু কিভাবে লোড গুলো ক্যালকুলেশন করে ইট্যাপসে দিতে হয় আমরা জানলাম না বা কি লোড গুলো কি কি লোড আসতে পারে একটা বিল্ডিং এ আমরা জানলাম না তাহলে তো লাভ হলো না সো আমাদেরকে লোড ক্যালকুলেশন ভার্টিক্যাল লোড ক্যালকুলেশন আমরা আগে করব করার পরে ল্যাটারাল লোড ক্যালকুলেশন করব ল্যাটারাল লোড এর মধ্যে কি কি আছে আর্থ কয়েক আছে উইন্ড লোড আছে সো সেগুলো আমরা ক্যালকুলেশন শিখব সেই ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন যদি আমরা একজাক্টলি করতে পারি একজাক্টলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা সঠিক ভাবে আমরা ইনপুটটা দিতে পারবো অ্যাজ পার বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এবং ভার্টিক্যাল লোডের আমরা যদি চাই বলি যে আমাদের ভার্টিক্যাল লোডে লাইভ লোড রিডাকশন মেথডটা কিরকম হবে অ্যাজ পার নতুন বিএনবিসি তো সেখানে আমরা ওটাও আমরা দেখলাম এরপর অবশ্য অবভিয়াসলি আমাদের ল্যাটারাল লোড নিয়ে সমস্যা এবং ল্যাটারাল লোডের সার্ভিসিবিলিটি অনেকগুলো চেক আছে সেই চেকগুলো আমাদেরকে করতে হবে এবং আমাদের কোডে আসলে লিমিট করে দিছে যে আমাদের কখন স্ট্র্যাটিক অ্যানালাইসিস করা লাগবে কখন ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করা লাগবে এর সাথে সাথে আমাদের পি ডেল্টা চেক পি ডেল্টা চেকও করতে হবে কারণ পি ডেল্টা চেকের ওপরে আমাদের ডাইনামিক স্ট্র্যাটিক নির্ভর করবে সো ওগুলো আমাদেরকে হাতে ক্যালকুলেশন করতে হবে কারণ এগুলো তো আর ই ট্যাপস করে দেবে না এরপর এরপর আমাদের স্ট্র্যাটিক এবং ডাইনামিকের পার্থক্যটা গড়ে দেয় খুব বড় একটা কারণ সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেগুলার বিল্ডিং ইরেগুলার বিল্ডিং আমরা বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফলো করব অবভিয়াসলি সো আমরা যখন আমাদের রেগুলার বিল্ডিং হবে তখন আমাদের হাইট লিমিট স্ট্র্যাটিক অ্যানালাইসিস জন্য হাইট লিমিট কিছুটা রিল্যাক্স করা আছে কিন্তু যখনই বিল্ডিংটা ইরেগুলার হবে ইরেগুলার কিভাবে হতে পারে ইরেগুলার আসলে ভার্টিক্যাল ইগুলারিটি এবং প্ল্যান ইগুলারিটি বা হরাইজেন্টাল ইগুলারিটি আছে তার মধ্যে আমাদের মেইনলি ভার্নারেবল হচ্ছে সফট স্টোরি বা টর্সোনাল ইগুলারিটি এছাড়া অন্যান্য যে ইরেগুলারিটি গুলো আছে সেগুলাও আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করে সেটা আমরা জানবো এবং আমাদের আর একটা বড় ইয়া যে আমরা আমাদেরকে মেম্বার গুলোকে চিনতে হয় যে আসলে কলামটা কখন আমরা একটা একটা মেম্বারকে কলাম বলতেছি কখন বিয়া মানে আমরা বিম বলতেছি সো কোনটা কম্প্রেশন কোনটা টেনশন কন্ট্রোল সেকশন অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে এবং সেই সাথে অবশ্যই আমরা দেখেছি যে আমরা যখন ইউএসটি ইউজ করি একটা স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর থাকে সো স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টরটা আমরা জেনে জেনে নেব যে করে আমাদের এই বিএনবিসি তে কিভাবে রিডাকশন ফ্যাক্টর গুলো ইউজ করেছে এবং এই এই ইয়াতে আমরা কি করব আমরা কিছু আরসিসি ডিজাইন ফর্মুলা বেসিক যে চারটা ফর্মুলা আছে এইটা আমরা চারটা ডেরিভেশন করব ছোট ছোট ডেরিভেশন এটা করার কারণ হচ্ছে আমাদের যে 
টেনশন এবং কম্প্রেশন ফোর্সের যে ইকুলব্রিয়ামে রাখতে হয় এই কনসেপ্টটাকে ঠিকভাবে বোঝা এবং এই কনসেপ্টের উপরেই যে আমাদের বেসিক ফর্মুলা গুলো আসছে সেই ফর্মুলা গুলো ডেরিভেশনের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া যাতে আমাদের আমরা খুব সহজে এই জিনিসটা আত্মস্থ করতে পারি সো এগুলাই হচ্ছে পুরাটা আসলে ইনপুটের কাজ এই এগুলার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইনপুটটাকে শক্ত করব এই ইনপুটটা শক্ত করার পরে আমরা হচ্ছে ডেফিনেটলি আমরা ইট্যাপসে চলে যাব ইট্যাপসে আমরা ইনপুট দেওয়া এবং মডেলিং করা শিখব সো মডেলিংটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তো আমাদেরকে আউটপুট দিয়ে দিবে পিএনবিসি সো ইয়া তো আমাকে আউটপুট দিবে সো পিএনবিসি যদি ইয়া যদি আমাদেরকে আউটপুট দেয় তাহলে আমাদেরকে আমি আপনাদের কোশ্চেন নিব হ্যাঁ আমি কোশ্চেন নিচ্ছি পরে আমি আগে আমার কি কি আমি দেখাবো সেগুলো বলে নিই তো এখন আমাদের যদি এইখানে ইনপুট গুলো আমরা ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ইট্যাপসে গিয়ে খুব সুন্দর করে ইনপুট গুলো আমাদের ইনপুট দেওয়া নিয়ে কিন্তু কথা বলতে হবে না কারণ আমরা ইনপুট দেওয়ার জন্য যেগুলো আমাদের নেসেসারি নলেজ দরকার সেগুলো এগুলার মধ্যে নিহিত আছে বাট আউটপুটে যখন আমরা চলে যাব তখন আউটপুটে যাওয়ার জন্য আমাদের তো হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে আমি যদি ইট্যাপ একটা আউটপুট দিল দেওয়ার পরে সেটা সাসপ্রেসাস যদি মনে হয় অর্থাৎ সন্দেহজনক যদি মনে হয় তাহলে কি আমাদেরকে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে যে আসলে অ্যাকচুয়ালি ওরকম আসে কি না সো এইটা দেখানোর পরে আমাদের আমরা প্রথমে কি করব ওয়ান ওয়ে স্লাব মানে বিভিন্ন ধরনের স্লাব ডিজাইন গুলো আমরা দেখব এরপরে বিম ডিজাইন দেখব বিম ডিজাইনে অবশ্যই সিসমিক ডিটেলিং সহ আমরা দেখব যে সিসমিক ডিটেলিং এ আমার আইএমআর এফ হলে কিরকম হবে এস এম আর এফ হলে কিরকম হবে এবং আমরা তো লোড যখন ল্যাটারাল লোড ক্যালকুলেশন করব তখনই সিসমিক সিসমিক যে ক্যাটাগরি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা থাকবে এবং ল্যাটারাল লোডটা যখন আমরা আর্ট কয়েক ক্যালকুলেশন দেখাবো তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক কথাবার্তা শুধুমাত্র ক্যালকুলেশনের ওখানে সীমাবদ্ধ থাকবে না ওখানে ডিজাইন কনসেপ্টের অনেক কথাবার্তা কিন্তু চলে আসবে সো ওইটাও ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এরপরে আমাদের এই যে বিম ডিজাইন আমরা সিসমিক ডিটেলিং সহ করলাম করার পরে একটা বিম অবশ্যই ডিফ্লেকশন চেক দিতে হয় সো আমরা হচ্ছে ডিফ্লেকশন চেক দিব কিভাবে টর্শন ডিজাইন করতে হয় বিমে সেটাও আমরা দেখার চেষ্টা করব এবং কম্বাইন্ড শেয়ার অ্যান্ড টর্শন এগুলো সবই আমরা ইট্যাপসে আমরা দেখব এরপরে আমাদের কলাম ডিজাইন উইথ সিসমিক ডিটেলিং এটা আমরা দেখব এবং অবভিয়াসলি আইএমআর এফ এস এম আর এফ দুটাই আমরা তো দেখব এবং শেয়ার ওয়াল অ্যান্ড কপলিং বিম ডিজাইন এটা আমরা শেয়ার ওয়ালটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করে এস এম আর এফ এবং আমরা সাধারণত এস এম আর এফ টাই আমরা দেখব মেনলি সো এগুলা এগুলার প্রত্যেকটা যখন আমরা সিসমিক ডিটেলিং নিয়ে আলোচনা করব তখন কিন্তু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন গুলো আমরা বলবো সেগুলার ক্যালকুলেশন গুলো আমরা এখানে আলোচনা করব এস এম আর এফ ক্যালকুলেশন এবং আমাদের এর সাথে এর সাথে যে আমরা স্টেয়ার ডিজাইন গুলো দেখব যে স্টেয়ার ডিজাইন কিভাবে করতে হয় এবং এগুলোর উপরে বেস করে তখন আমরা আউটপুট নিয়ে আলোচনা করব সো এখানে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন গুলো শেষ হয়ে গেলে তখনই আসলে যদি আপনারা চান তখনই আমরা আউটপুট নিয়ে আলোচনা করব এবং আউটপুট কিভাবে দেখতে হবে এবং কিভাবে আমাদের সেটা ডিটেলিং করতে হবে কারণ থিউরিতে চলার সময় আমরা ডিটেলিং সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিব সো আউটপুট নিয়ে কিভাবে ডিটেলিং করতে হবে সেটা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করে ফেলবো অনেক সময় যেটা হয় যে 
পার্টিসিপেন্টরা বলে যে আমরা একদম শেষে দেখব তখন সেটা সেই ব্যাপারে বিবেচনা করা আমাদের ক্লাস নেওয়া হবে এবং যখন আমরা সুপার স্ট্রাকচার করে ফেলব তো আমাদেরকে এখন ফাউন্ডেশন করতে হবে ফাউন্ডেশনে আমাদের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এবং পাইল ক্যাপাসিটি আমাদের ক্যালকুলেশন করব এবং বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এবং পাইল ক্যাপাসিটি দুটাই দুটাই আমাদের এসপিটি বেস্ট এবং যে নর্মাল যে মেথড সেই দুইটাতেই আমরা ক্যালকুলেশন শিখব এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে ফাউন্ডেশন সেই ফাউন্ডেশন গুলো আমরা দেখব যেমন সিঙ্গেল কলাম ফুটিং কম্বাইন ফুটিং স্ট্র্যাপ পাইল পাইল ক্যাপ এগুলো সবই ম্যাট ডিজাইন আমাদের সবগুলোই আমরা কভার আপ করব এবং আমাদের একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করব সেটা হলো সেপে আমাদের কিভাবে পাইল ক্যাপ ম্যাট অথবা যদি আপনারা ইয়া করেন তাহলে কম্বাইন ফুটিংও কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা সেফে দেখব কারণ অনেক সময়তে এই জিনিসগুলো কখন সমস্যা তৈরি হয় যখন অনেক সময়তে হাতে করতে আমরা হাতে জানলেও অনেক সময়তে দেখা যাচ্ছে হাতে করতে সময় সাপেক্ষ বা হাতে করতে সময় বেশি লাগে তো আমার দেখা গেল যে এখানে একটা কলাম আছে এখানে একটা কলাম আছে তো স্বাভাবিক সামহাও আমাদের যে পাইল আসলো সে পাইলটার জন্য আমাদের এটা কম্বাইন্ড করা লাগবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি করা লাগবে সেগুলো আমরা আমাদের সেফে আমরা দেখার চেষ্টা করব এরপর যে টুকটাক জিনিস আছে যেমন বেসবিন ওয়াল ওয়াটার ট্যাঙ্ক কিভাবে আমরা ডিজাইন করব সেগুলো আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব এবং এখানে কিছু ভিডিও দেওয়া আছে আগের ক্লাসের আপনারা যদি দেখেন ফ্রি টাইমে তাহলে এখানেও অনেক কিছু আমরা বিগত ক্লাসগুলোতে অনেক কথা বলেছি যেগুলো এখানে এই ভিডিও দুইটাতে দেওয়া আছে এখন যদি আমরা বিএনবিসি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে যাই তাহলে আমাদের আসলে আমাদের কোর্সের মাধ্যমে কি কি কভার আপ হবে সেটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি সেটা যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখব যে চ্যাপ্টার ওয়ানে চ্যাপ্টার ওয়ানে আমাদের বেসিক কনসিডারেশন এটা নর্মাল জিনিস স্ট্রাকচারাল সিস্টেম আমাদেরকে ফ্রেমিং সিস্টেম আর স্ট্রাকচারাল সিস্টেম একই জিনিস এগুলো আমাদের জানতে হবে এবং কোনটা কখন ইউজ হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং এখানে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্রাকচারাল কনফিগারেশন রেগুলার স্ট্রাকচার সরি আমি একটু বড় করি যদি রেগুলার স্ট্রাকচার ইরেগুলার স্ট্রাকচার তো এখানে কিন্তু এই দুইটার পার্থক্য করা হয়েছে তো চ্যাপ্টার ওয়ানে এগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা বলেছি যে এগুলো আমরা কভার আপ হবে এবং আমাদের বা এটাও বলেছিলাম যে আমাদের দুই ধরনের ডিজাইন হয় একটা ডিজাইন ফর গ্র্যাভিটি লোডস আর একটা হচ্ছে এখানে যেমন আমাদের রিডাকশন লাইভ লোড আছে তো এটাও আমরা দেখব দেখার চেষ্টা করব এরপর হচ্ছে ডিজাইন ফর ল্যাটারাল লোডস এরপর আছে কিছু আরো এক্সট্রা লোড আছে তো এই লোড গুলোর মধ্যে আমরা সব লোড কভার আপ করব না আমরা কিছু লোডের মধ্যে আসলে স্পেশালি আমরা এখানে যেটা কভার আপ করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে হেলিকপ্টার লোড বিকজ হেলিকপ্টার লোডটা অনেক সময়তে দরকার হতে পারে হ্যাঁ আমাদের জন্য জানার জন্য ভালো কারণ ডিটেল ডিজাইন রিকোয়ারমেন্ট এইগুলা নর্মাল যেগুলা কথাবার্তা আছে 
সেগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করবেন এগুলা এগুলা পড়লে আপনাদের আহ ইয়া থাকবে এবং আমাদের इंटरशन এবং এগুলা কি কি ইনক্লুড থাকবে একটা ডিজাইন রিপোর্ট থাকে একটা ম্যাটেরিয়াল স্পেসিফিকেশন থাকে এবং সেট অফ স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং সেগুলা আবার এগুলা ইয়া করতে হবে কমপ্লাই করে অথরিটি কমপ্লাই করে দিতে হবে ডিজাইন রিপোর্টে কি কি থাকবে এগুলো সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে সে এগুলা যখন পড়বেন তখন দেখবেন যে আপনার আসলে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গেলে যে জিনিসগুলো আমরা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করে করে শিখি আর এখানে কিন্তু সুন্দর করে বলা আছে যে আসলে আমি একটা স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং করার সাথে সাথে কি কি দিব হ্যাঁ যেমন এখানে ফার্স্ট শিট শ্যাল কন্টেন্ট আইডেন্টিফিকেশন অব দ্য প্রোজেক্ট টু হুইস দ্য বিল্ডিং অফ দ্য স্ট্রাকচার অর পোর্শন দেয়ার অফ বিলংস ডেট অফ কমপ্লিশন রেফারেন্স অব দ্য ডিজাইন রিপোর্ট আইডেন্টিফিকেশন সিগনেচার অব দ্য উইথ ডেট देखते डिमेंट इंडिपेन्डेंटलि मडल ह्वाट्सपे पर टेंशन किस्टिंग बेपार सेपार आदिओ कोर्स अंतर्भुक्त ना बाटो बेपार गोते हैं এরপরে যখন আমরা চ্যাপ্টার টু তে যাব চ্যাপ্টার টু তে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে ডেড লোড লাইভ লোড উইন লোড আট কয়েক লোড এবং এখানে আমাদের অল্প ইয়া লোড আছে একটা লোড সেটা আমরা বললাম হেলিকপ্টার লোড এবং কম্বিনেশন অফ লোডস অর্থাৎ লোডের কম্বিনেশন কি হবে সেই লোড কম্বিনেশন লোডটা আমাদেরকে এখানে জানতে হবে সো সেগুলো আমাদেরকে এগুলো তাহলে এই এই চ্যাপ্টার ওয়ান অনেক কিছু আমরা দেখলাম চ্যাপ্টার ওয়ান এবং চ্যাপ্টার টু পুরাটাই আসলে আমাদের কোর্সে অন্তর্ভুক্ত এরপর আমাদের যখন চ্যাপ্টার থ্রিতে যাব তখন চ্যাপ্টার থ্রিতে আমাদের মেইনলি আমাদের যখন শ্যালো ফাউন্ডেশনের জিও টেকনিক্যাল ডিজাইন অফ শ্যালো ফাউন্ডেশন জিও টেকনিক ডিজাইন অফ ডিপ ফাউন্ডেশন তো এখানে যে ফর্মুলা গুলো আছে সেগুলো দিয়েই তো আমরা আসলে ক্যালকুলেশন করব তো এখানেও যে ইয়ার আমাদের যে বিষয়গুলো আছে ফাউন্ডেশনের এখান থেকে আসলে আসবে যেমন আমরা পাইলের যদি কোনো সেটেলমেন্ট দেখি সেটাও আমরা এই এই বিএনবিসির এই চ্যাপ্টার থেকেই নেওয়া হচ্ছে তো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের এটাও কভার আপ হচ্ছে এরপরে কনক্রিট ম্যাটেরিয়াল কনক্রিট ম্যাটেরিয়ালের আসলে এটা হচ্ছে আপনাদের নিজেদেরকে পড়তে হবে বাট এইখানে কিছু জিনিস আছে যেমন আমাদের ডিজাইন স্ট্রেন্থ একটা ক্রাশিং স্ট্রেন্থ আর একটা সো ওগুলা ওগুলা কিন্তু এই চ্যাপ্টার ফাইভে লেখা আছে যা আমরা ক্লাস যখন আমাদের চলবে তখন আমরা দেখিয়ে দেব 
এরপরে হচ্ছে চ্যাপ্টার সিক্স চ্যাপ্টার সিক্স পুরাটাই আমাদের একদম মানে মেইন যে চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে এটা এবং এই চ্যাপ্টারটা আমাদের পুরাপুরি আমাদেরকে দেখতে হবে এবং পুরাটাই আসলে আমাদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত এখানে অনেক কিছুই আছে যেমন আমাদের আমরা বললাম যে স্ট্রেন রিডাকশন ফ্যাক্টর নিয়ে আমরা হচ্ছে আলোচনা করব যেগুলো এখানে আছে তো আমাদের ইন্টারাক্টরি ক্লাসেও অনেক কিছু এটার চ্যাপ্টারের কিছু অংশ চলে আসবে এরপরে এক্সেল লোড এবং ফ্লেক্সার যে কিভাবে ডিজাইন হয় প্রত্যেকটা আমরা তো আসলে কলাম বিম এরকম আলাদা আলাদা করে পড়ব সেগুলো আসলে এখান থেকে এখান থেকে আসবে যেমন মিনিমাম রেনফোর্সমেন্ট আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু মিনিমাম রেনফোর্সমেন্ট ইন ফ্লেক্সার এই ব্যাপারটা চলে আসবে এটাই এসআই এককে আছে আমরা যখন দেখব দেখা যাচ্ছে এই এপিএস এ ফর্মুলাটা কিরকম সেটা অ্যাপেন্ডিক্সে দেওয়া আছে সেটাও আমরা দেখব এরপরে আমাদের শেয়ার অ্যান্ড টর্শন শেয়ার অ্যান্ড টর্শনও আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে ইয়া করবে এবং যে বেসিক যে নিয়মগুলো সেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব দেখা যাচ্ছে যে এই চ্যাপ্টার দেখা যাচ্ছে যে এই চ্যাপ্টার সিক্সটা পুরাটাই আমাদের লাগতেছে অর্থাৎ চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি এবং চ্যাপ্টার সিক্স আমাদের পুরাটাই আমাদের লাগতেছে এবং আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে চ্যাপ্টার এইট এই চ্যাপ্টার এইটাও আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্প্লাইস অফ রেনফোর্সমেন্ট আমরা যখন একটা আমরা দেখা যাচ্ছে যে একটা বিম এখানে কলাম আছে এখানে কলাম এরিয়া এইখানে বিমের রডটা গেছে এবং এই বিমের রডটা কি হয়েছে এখানে এসে এইভাবে যাচ্ছে তাহলে এইখানে এইটা কত হবে এইখানে এইটা কত হবে এগুলো তো আমাদেরকে জানতে হবে এবং আমাদের ল্যাপিং যে জিনিস সে ল্যাপিং কত লেন্থের হবে অ্যাজ পার কোড আমাদের অ্যাজ পার কোড এর ফর্মুলা দিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে সেই ডেভেলপমেন্ট লেন্থ এবং স্প্লাইসেস অফ রেনফোর্সমেন্ট এখানে যে ফর্মুলা গুলো আছে সেগুলা দিয়ে আমরা দেখার চেষ্টা করব এবং আটকা রেজিস্টেন্ট প্রভিশন যেটা আমরা বলছিলাম যে সিসমিক ডিটেলিং আমাদের কোর্স আউটলাইনে আমরা বলছিলাম যে সিসমিক ডিটেলিং সো এইখানে সেই জিনিসগুলো দেওয়া আছে এবং এই অনুযায়ী আসলে আমরা দেখব যখন আমরা বলার চেষ্টা করব এইগুলার এইগুলার আদলেই আমরা আমরা হচ্ছে ক্লাস নোট দিব এবং সেই অনুযায়ী আমরা দেখাব এই ফিগার গুলো দেখাবো ফিগার গুলো ব্যাখ্যা করব এবং এগুলার একদম লাস্টে আমরা বলছিলাম যে এগুলো আমরা ক্যালকুলেশনও দেখব যেগুলো আমাদেরকে যেমন স্ট্রং কলাম উইথ বিম সেটার ক্যালকুলেশন কিভাবে হবে সেটা আমরা দেখব তো এইখানে ফিগার গুলো দিয়ে বোঝানো আছে এই ফিগার গুলো আমাদের ক্লাস নোটে থাকবে এবং এগুলো আমরা ক্লাসে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব যে স্ট্রং কলাম উইথ বিমের যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট দেওয়া আছে এবং এখানে আমাদের যে আমাদের যে টাইট কলামের জন্য একরকম স্পাইরাল কলামের জন্য একরকম তো সেগুলার জন্য আমাদের যে স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট কিরকম হ্যাঁ সেগুলা এখানে দেওয়া আছে ফিগারে এগুলা আমরা হচ্ছে আমাদের সিসমিক ডিটেলিং এর মধ্যে কভার আপ হয়ে যাবে এবং এখানে স্পাইরাল কলাম হলে আমাদেরকে কি বলা হচ্ছে এগুলা আসলে আমাদের পুরা সিলেবাসেই অন্তর্ভুক্ত সো আমাদেরকে বেসিক্যালি কি আমাদেরকে বেসিক্যালি চ্যাপ্টার ওয়ান চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি ফিফটি পার্সেন্ট চ্যাপ্টার ফাইভ আপনাদেরকে সেলফ পড়া লাগবে কারণ ওইটা ওইটার খুব বেশি আমাদের যেহেতু কনক্রিটের ব্যাপারগুলো নিয়ে মানে একদম কনক্রিটের কোয়ালিটি নিয়ে তো আর ডিজাইনে কিছু সেভাবে বলা হবে না এই জন্য চ্যাপ্টার ফাইভটা আপনাদেরকে নিজেরা পড়া লাগবে আমার যতটুক দরকার ডিজাইনে সেটা নিয়ে আমি আমি হচ্ছে কভার আপ হয়ে যাবে এবং চ্যাপ্টার সিক্স এবং এইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজ পার 
আমাদের দুই নম্বর চ্যাপ্টার অর্থাৎ দুই দুই ছয় আট এইটা হচ্ছে এই তিনটা চ্যাপ্টার একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের কোর্সে লাগবে বা ডিজাইন করতে গেলে লাগবে এবং এক তিন পাঁচ অর্থাৎ একটা আর তিন নম্বরটা আমাদের মোটামুটি লাগবে কারণ এই তিন নম্বরটা আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট হলেও চলবে এক নম্বরটা মোটামুটি মোটামুটি নাইনটি পার্সেন্টই জানা লাগবে আর পাঁচ নম্বরটা আমাদেরকে সেলফ স্টাডি করা লাগবে সো আমাদের যে কোর্স আউটলাইন আমরা দেখতেছিলাম এই কোর্স আউটলাইনে যে বলা আছে এগুলো সবই আসলে এই বিএনবিসি কোডের বিভিন্ন চ্যাপ্টার থেকেই আসলে নেওয়া আচ্ছা এখন আমরা এখন আমরা আমাদের কোশ্চিনে আসি ক্লাস হবে আসলে এটা ক্লাসটা আসলে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ প্রত্যেকটা ক্লাস দেখা যাচ্ছে কোনো ক্লাস দেড় ঘন্টা হয় কোনো ক্লাস দুই ঘন্টা হয় আবার কোনো ক্লাস এক ঘন্টা বিশ মিনিট বা এক ঘন্টাতেও শেষ হয় আর এটা হচ্ছে ডিপেন্ড অন টপিক হ্যাঁ দেখা গেল যে দেড় ঘন্টা ওই দিনকে আমাদের ক্লাস হলো আবার আবার সেটা কমও হতে পারে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখন আপনারা কোর্স আমি যত চেষ্টা করলাম যতটুকু বর্ণনা করার এখন আপনাদের কোনো কোশ্চিন থাকলে করতে পারেন আপনারা আনমিউট করেও করতে পারেন অথবা চ্যাট বক্সে মেসেজ করতে পারেন কোশ্চিনটা বা কোনো কিছু আপনাদের জানার থাকলে ওকে আর কোন কোশ্চেন নাই রাইসুল ভাই যদি কোনো কোশ্চেন থাকে রফিক জামান অনিক ভাই যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন ওকে তাহলে কোর্স সম্পর্কে তো সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার কারো তো মানে কোনো অজানা কিছু তো থাকলো না কারণ আমরা কিন্তু বলে দিলাম যে অ্যাজ পার বিএনডিসি আমাদের তিনটা মানে আমাদের বিএনবিসি কি কোন চ্যাপ্টার গুলো আসলে ফলো করে আমরা করব এবং কোন চ্যাপ্টার গুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা কভার আপ করব এগুলো কিন্তু আমরা বলে দিলাম এবং আমরা যেটা আর একটা কথা বলার চেষ্টা করছি যে আমাদের কোর্সের শেখার তিনটা পার্ট আছে প্রথম পার্টটা হচ্ছে ইনপুটের পার্ট অর্থাৎ আমি যখন গেলাম আমাদেরকে এখানে ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি সেকশন প্রপার্টিস সেকশন প্রপার্টিস এই জন্য বলতেছি কারণ অনেক সময় সেকশন প্রপার্টিস দেওয়ার সময় কিছু জিনিস মাথায় রেখে সেকশন সাইজ দিতে হবে তো সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমি বলতেছি এরপর লোড প্যাটার্ন বিভিন্ন ধরনের লোড আসবে লোড কম্বিনেশন আসবে সো এই জিনিসগুলো আমরা প্রথমে জানতে চাইছি না আমরা বলেছি যে এগুলো আমরা প্রথমে থিওরিতে শিখব এবং এও শিখব বলেছি যে একটা আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং আমরা পাওয়ার পর আসলে কিভাবে চিন্তা করে কলাম লেআউট বা ফ্রেমিং সিস্টেম দাঁড় করাবো সেটা আমরা ঠিক করেছি এরপর আমরা বলেছি যে না আমরা যখন ইনপুট ইনপুট দেওয়া ইট্যাপস ইনপুট দেওয়ার জন্য যেগুলো আমাদের ক্যালকুলেশন শেখা দরকার কি যেগুলো কনসেপ্ট থাকা দরকার সেগুলো আমরা জেনে ফেলেছি তখন আমরা পারফেক্টলি মডেলিংটা করার চেষ্টা করব এবং পারফেক্টলি যখন মডেলিংটা আমাদের করা হয়ে যাবে তখন তো আমাদেরকে আউটপুট যেতে হবে আউটপুটে যাওয়ার আগে 
ডেফিনেটলি আমাদের হ্যান্ড ক্যালকুলেশন বিভিন্ন ডিজাইন হ্যান্ড ক্যালকুলেশন আমাদেরকে জানা লাগবে কলাম ডিজাইনের যে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন সেটা জানা লাগবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো কলাম ডিজাইনটা কলামের যে আউটপুট সেটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবো যে আসলে আমার আমার হচ্ছে কলামটা কি কারণে ফেল করতেছে বা পাশ করছে যেটাই হোক আমাদের কেন কি অবস্থায় আছে সেটা আমরা জানতে পারবো যেমন আমাদের বিমে বিমে অনেক সময় টর্সোনাল প্রবলেম আসে তো সেটার যদি আমাদের নলেজ থাকে তাহলে আমরা সেভাবে ইয়া করতে পারবো সলিউশনে যেতে পারবো আমাদের যদি কম্ব্যান্ড শেয়ার টর্সনের প্রবলেম হয় তাহলে এইটা এই সেটা আমরা কিভাবে যেতে পারবো সেটাও আমরা দেখতে পারবো তো এই ব্যাপারগুলো আসলে আমরা দেখতে পারি তো এইটাই ছিল আসলে অরিয়েন্টেশন ক্লাস আপনাদের কোশ্চিন যদি থাকে বা কোনো অন্য কোনো জানার থাকে আচ্ছা ক্লাস রুটিনটা আসলে আপনাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে সাধারণত আমি আমি হচ্ছে এটা মানে একটু ফ্লেক্সিবল রাখি যে আমারও আমারও সুবিধা অসুবিধা আছে আপনাদেরও সুবিধা অসুবিধা আছে তো আমি আগে থেকে যদি একদম ফিক্স করে ফেলি যে অমুক অমুক দিনে আমি করব তখন আপনাদেরও সমস্যা হয় তো এইটা আসলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে হ্যাঁ এটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হবে এটা হয়তো আপনাদের সাজেশন আমি নিব সাজেশন নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে আমার মতামত দিয়ে একটা ডেটটা ফিক্স করে দেব তো সেটা বুধবার রবিবার বা সোমবার বুধবার বা সোমবার বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দুইটা ক্লাস হবে তো যে কোনো দিন হতে পারে হ্যাঁ বাট আপনাদেরকে ওইটা যেটা করতে হচ্ছে ওটা সবার ফ্লেক দিব কারণ অনেকের অনেকে বাড়ি যায় তো তখন তাদের সন্ধ্যার সেদিনকার সন্ধ্যার পরেই তারা জার্নিতে থাকে তো দেখা যাচ্ছে অনেক সময় তারা অ্যাটেন্ড করতে পারে না তো ওরকম যদি রেস্ট্রিকশন থাকে তখন ওটা আলোচনার মাধ্যমে আসলে ঠিক করে ফেল ক্লাস করতে আর আর যেগুলো বলার আছে সেটা হচ্ছে যে ক্লাস কিন্তু একটা আর একটার সাথে মানে ইন্টার রিলেটেড তো একটা মিস গেলে ওইটা আসলে ইয়া করতে মানে সমস্যা হবে পপ আপ করতে সেই জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা হচ্ছে ক্লাস শেষ করার পর দিন ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে দিব আমাদের সাধারণত টার্গেট করা হয় যে ষোলোটা ক্লাস অর্থাৎ দুই মাসের টার্গেটে কোর্সটা করানো হয় বাট অনেক সময়তে দেখা যাচ্ছে যে একটা ক্লাস কমও লাগতে পারে আবার দুইটা ক্লাস বেশিও লাগতে পারে ডিপেন্ডস অন হাউ উই কভার টপিকস হ্যাঁ যে আমরা একটা ক্লাসে দেখা গেল যে টার্গেট করেছিলাম যে এইখান পর্যন্ত শেষ করে রাখব কিন্তু দেখা গেল যে অনেক কোশ্চিন বা কোয়ারিজের জন্য আমাদের দেখা গেল যে আমরা মাঝে মাঝে যেতে পারলাম তারপরে যেতে পারলাম না আবার দেখা গেল যে না সবাই বুঝতেছে তো আমি একটা ক্লাসে যেটা টার্গেট করেছিলাম তার চাইতে বেশি করে ফেলতে পারছি তো এর ডিপেন্ডস অন বাট আমরা টিপিক্যালি চিন্তা করি ক্লাস মোটামুটি ষোলোটা হবে আর ক্লাস টাইম সাধারণত ধরে দেড় ঘন্টা ধরে রাখা ভালো দেড় ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা ধরে রাখা ভালো হ্যাঁ এই আর ক্লাস টাইমটাও একটু ফ্লেক্সিবল সাধারণত আমরা প্রিফার করি সাড়ে নয়টা কারণ অনেকেই জব করে বাসায় ফিরতে আজকাল যে জ্যাম পড়েছে সে জ্যামটা ঠেলে আসলে আসতে খুব ডিফিকাল্টিজ হয় তো সেই জন্য আমরা আমরা অনেক সময়তে সাড়ে নয়টায় করি তবে আপনারা যদি বলেন তাহলে নয়টার সময় শুরু করার যাবে আর কি বাট এটাও হচ্ছে আপনাদের আলোচনা সাপেক্ষে কারণ অনেকের প্রবলেম গুলো সবার সবার প্রবলেম দেখেই আসলে টাইম গুলো ফিক্স আপ করতে হয় তো ওগুলো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা আপনাদের ইয়াটা মতামতটা দিবেন তো আমি চেষ্টা করব সবারই নাইনটি পার্সেন্ট থেকে হান্ড্রেড মানে নাইনটি পার্সেন্টই আসলে সবার মতামত রাখতে বাট দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময়তে যেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে অন্য সমস্যার কারণে দেখা গেল যে সব ফুলফিল হয় না তবে আমি চেষ্টা করব সবারই মতামত থেকে জিনিসটা ঠিক করতে আচ্ছা আর কোন কারো কোশ্চিন আছে কিনা
হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই লোডের একদম ভেঙে ভেঙে আমরা দেখাবো বিকজ লোড কিন্তু আমরা যদি ভেঙে 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 না দেখাই আপনারা কিন্তু সারা জীবনের জন্য ওইখানে আটকাই যাবেন কারণ আমার আমার একটা যখন বিল্ডিং নিয়ে চিন্তা করব তখন যেন আমার মাথায় এমনি এমনি চলে আসে এই লোডটা এইভাবে আসছে এই লোডটা এইভাবে ক্যালকুলেশন হবে এই লোডটা এইভাবে আমার ইটাসে ইনপুট দেওয়া লাগবে বা ডিফাইন করা লাগবে সো এই ডেফিনেটলি এটা এটা তো এইটা ছাড়া তো আসলে আর ডিজাইন সম্ভব না আমাদের শুধু ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে লোড লোড যদি আমার ঠিক থাকে তাহলে আমার সব ঠিক লোড যদি ভুল থাকে আমি যতই বাকি কিছুতে পারফেকশন নিয়ে আসে আমার কোনো কিছু লাভ নেই সো আমাদের আমাদের ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন এটা খুব ডিটেল ভাবে কভার আপ হবে আচ্ছা আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের অরিয়েন্টেশন ক্লাস এই পর্যন্তই আপনারা আমাদের যে বাংলা লিঙ্ক নাম্বারটা দেওয়া আছে আহ সে নাম্বারে ফোন করে অন্য অন্য কোনো সমস্যা থাকলে আপনারা ওই নাম্বারে ফোন করে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবেন সো আমাদের এরপরে আমরা হচ্ছে ডেট দিয়ে দেবো ক্লাসের সবারই আমরা একটু ওয়েট করব সবারই একটু রেজিস্ট্রেশন করার সেই রেজিস্ট্রেশন শেষে আমি আমরা আমাদের ক্লাস মূল ক্লাস আমরা শুরু করে দিব তো ঠিক আছে আজকে সবাই ভালো থাকেন সবাইকে ধন্যবাদ এত কষ্ট করে অরিয়েন্টেশন ক্লাসে জয়েন করেছেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ